बिगर उत्पादक है मंटल की तला वीस रुपये ने साखर सभा सुधारा दह रुपये साखर हा भेदभाव का आता वीस रुपये ने पंद्रह रुपये दर आना आता इलेक्शन लगना मुन आला इलेक्शन अगोदर वीस रुपये ने मी स्वतः घी मैं का इतर राज पर राज शेजार कर्नाटक आनो तुम्हें वैयक्तिक गाड़प के आणि स्वतःच्या लाभापोटी संचालकाने त्याच्यात भाग घेऊन हे गाळप केलेला आहे आणि हा फक्त केवळ विकावा आहे केदार बेकरी सर्व स्वतःचे उत्पादन असणारी कोल्हापूर गारगोटी मेन रोड वरील एकमेव बेकरी आमच्याकडे आम्ही स्वतः बनवलेले खारी बटर टोस्ट बिस्किट सर्व प्रकारचे स्वीट्स नमकीन केक्स समोसा कचोरी ढोकळा केदार स्पेशल मलाई लसी मसाले ताप वॅलेंटिना नॅचरल आईस्क्रीम व इतर भरपूर पदार्थ मिळण्याचे ठिकाण पत्ता केदार बेकरी तळाशी फाटा कोल्हापूर गारगोटी रोड आमचा संपर्क क्रमांक शहाऐंशी शून्य दोन शहाऐंशी पंच्याण्णव पंच्याण्णव दर्शको नमस्कार मी कृष्णा लाड आणि आपण पाहत आहे केकिरीच्या माध्यमातून बिद्री जारण संग्राम आता आपण आहोत बुद्धरगड तालुक्यातील म्हणजे बुद्धरगड गट क्रमांक पाच मधील खानापूर या गावामध्ये या गावामध्ये जवळपास दोनशे ऐंशी इतकं या बिद्री सहकारी साखर करण्यासाठीचे मतदार संख्या आहे एकूण एक पाहिलं तर हे गाव आपले नामदार चंद्रकांतदा पाटील यांच्याशी संबंधित येते त्यामुळे या गावामध्ये जास्तीत जास्त लोकांचा या गावामध्ये मत मिळण्यासाठीचा आटापिटा सुरू आहे याच गावामध्ये दोन उमेदवार आहेत उमेदवार म्हणजे सत्ताधारी पॅनलनं पण एक उमेदवार दिलेला आहे आणि विरोधी आघाडी पण एक एक उमेदवार दिलेला आहे आपण आता आहोत हे जे हे जे समर्थक आपल्यासोबत आहेत ते सर्व जे विरोधी आघाडीचे म्हणजे जो राजश्री शाहू शेतकरी विकास परिवर्तन पॅनलचे हे सर्व कार्यकर्ते आहेत आपण यांच्याशी बातचीत करणार आहोत मामा नमस्ते नमस्ते आता जी रणसंग्राम सुरू आहे बिक्रीचा बरोबर तुमच्या पॅनलची का भूमिका आहे म्हणजे नेमकं का बदल तुम्हाला पाहिजे आता जवळजवळ या बिद्रीच्या सत्ताधारी पार्टीनं गेले वीस वर्ष के पी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली जो कारभार केला आहे तो कारभार सभासदांच्या हिताचा अजिबात झालेला नाही त्याचं कारण असं आहे की बिद्री सारखा सक्षम कारखाना चाललेला आहे इथं कोजनचा इथं प्रकल्प चांगल्या पद्धतीचा अगदी यशस्वी झालेला आहे त्याचबरोबर इथल्या कार्यक्षेत्रातल्या ऊसाची रिकवरी महाराष्ट्रात म्हणण्यापेक्षा देशात अगदी पहिल्या आग्र नामांकित तीन चार नंबरमध्ये नेहमी आहे असे असताना साखर उतारा चांगला असताना सुद्धा सर्वसामान्य कारखाना जो कर्जबाजारी असेल मी कुठल्या कारखान्याचं नाव घेणार नाही किंवा जो कारखाना इतका बिद्रे इतका सक्षम नाही या कारखान्याने सुद्धा एफ आर पी आणि एफ आ किंबुना एफ आर पीपेक्षा पाच पन्नास रुपये शंभर रुपये का असेना ऊसाचे दर जादा दिलेले आहेत आणि आमचा एवढा सक्षम असून आमच्या सध्या नेतृत्व करणारे आमचे चेअरमन साहेब नयबारे हे त्यांची बिरुदावली आहे या संदर्भात हे असं असताना सुद्धा राज्यात म्हणण्यापेक्षा देशात उच्चांकी साखर कारखान्या साखरेचा दर हवा होता तो शेतकऱ्यांना मिळत नाही आणि ही शेतकऱ्यांच्या मध्ये आता झालेली जग जागृती आहे आणि त्यांच्या जीवावरती ह्या आमच्या गावचे महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ मंत्री मान्य चंद्रकांत दादा या कोल्हापूर जिल्ह्याचे खासदार संजय दादा मंडली त्याचबरोबर दुसरे खासदार धनंजय माणिक साहेब त्याचबरोबर अमल माणिक साहेब या एक उत्कृष्टपणे आमच्या कोल्हापूरमध्ये कागलामध्ये ज्यांनी चांगला शाहू साखर कारखाना चालवला असे समरजित सिंह राजे अशी सर्व मातबर मंडळी आणि ह्या परिवर्तनाला खरोखर सत्ताधाऱ्यांना दे धक्का करून ज्याने आघाडीला बळ आणलंय आणि याचं खरोखर परिवर्तनात रूपांतर करणार असे मान्य एवाय पाटील साहेब ही सारी अशी ताकदीची मंडळी भक्कमपणे एकसंध होऊन ही आघाडी लढवत आहेत आणि लोकांच्या मनात जिथं जाईल तिथं उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आहे परिवर्तनाचे अनेक मुद्दे आहेत लोकांच्यासाठी साखरेचा मुद्दा असेल या तुमच्या दराचा मुद्दा असेल ऊसतोडीचा प्रोग्राम असेल कोणताही प्रोग्राम यशस्वीपणे पार पडलेला नाही आणि या सर्व गोष्टी नियोजनरित्या पा पार पाडायचं आमचे नेते माननीय प्रकाशराव आंबेडकर यांनी अभिवचन देऊन ही सर्व आघाडी तयार केलेली आहे आणि निश्चितपणे सभासद या शून्य सभासद या सर्व मतदारांच्या आपल्या मतातून हे परिवर्तन घडवून दिल्याची आम्हाला खात्री आहे ऊस तुडीचा तर तुम्ही मुद्दा बोलला बरोबर जराविषयी बोलला तर बरोबर तुडीचा विषय तो नेमका काय ऊस तुडीचा विषय असा आहे या कारखान्यात आता चेअरमन साहेब सांगतात की दहा लाख आठ लाख टन आम्ही ऊस गाळला चालू वर्षी एक्सपन्शन करून आणि त्याच्यानंतर अकरा लाख साखर काढली जर तुम्ही हे जर विचार केला तर दोनशे अठरा गावाचं कार्यक्षेत्र आहे या दोनशे अठरा गावातल्या सभासदांचा कमीत कमी दहा लाखापेक्षा जास्त पंधरा लाख मी म्हणतोय माझ्या अंदाजाप्रमाणे हा ऊस बाहेर गेला मग बाहेर गेलाच कसा जर तुमचं एवढं सगळं नियोजन आहे 
तर बाहेर गेलाच कसा आणि हे दहा लाखाचं जे आठ लाख तुम्ही जे गाळप केलं ते कुठनं केलं याचं आम्हाला उत्तर पाहिजे हे संपूर्ण या कार्यक्षेत्रातल्या सभासदांना माहिती आहे की हे ऊस बाहेर न आणून इतर राज्यातनं परराज्यातनं शेजारच्या कर्नाटकात न आणून तुम्ही वैयक्तिक गाळप केलेला आहे आणि स्वतःच्या लाभापोटी संचालकाने त्याच्यात भाग घेऊन हे गाळप केलेला आहे आणि हा फक्त केवळ दिखावा आहे सभासदांचा प्रत्यक्ष ऊस ज्या प्रमाणात वेळेत जायला पाहिजे तो गेलेला नाही त्यामुळे सभासद हकनाक हतबल होऊन इतर कारखान्यांना ऊस घालवलेला आहे आता बाहेर जाऊन सांगतात असं तुम्ही म्हणताय बरोबर आता आम्ही तुमच्या या मदरसांकडून फिरतोय या ग्राउंड रेपोच्या माध्यमातून आता बऱ्याच ठिकाणी तोड सुरू आहेत ते म्हणतात की बिद्रीचीच आहे हे आता बिद्रीची तोड तोड आहे आत्ता तुम्हाला सांगतो राजू शेट्टींचं परवा हे मिटलंय आज सुद्धा बिद्रीची एक टोळी मला तुम्ही या रोडवर फक्त रोडवर दाखवा बाकीच्या आतल्या भागात सोडून द्या रोडवर मला एक ही टोळी दाखवा रस्त्यावर बिद्रीची आहे मी तुम्हाला तुम्ही सांगशील ते ऐकेन साखरेचा मुद्दा असा आहे की जर तुम्ही साखर हे करता करतो म्हणताय कुठल्या सभासदांना कशी साखर देत साखर देता ते तुम्ही बाहेरच्या लोकांना सगळं देताय देता ते देता ते पिट्टी साखर देताय म्हणजे असं का जर शेत आणि दुसरी गोष्ट अशी आहे दुसरी गोष्ट अशी आहे की बिगर उत्पादक आहे म्हटलं की त्याला वीस रुपये साखर सभासदाला दहा रुपये साखर हा असा भेदभाव का आता वीस रुपये पंधरा रुपये आणला आता इलेक्शन लागलं म्हणून आला इलेक्शनच्या अगोदर वीस रुपये मी स्वतः घेतली या मग असं का असं नको ना तुम्ही देताना सगळ्या गोष्टी विचार करून आज आता इलेक्शन आली म्हणून तुम्ही पंधरा रुपये करता त्याच्या अगोदर मात्र वीस रुपये हा भेदभाव का म्हणजे आज तुम्हाला सत्तेसाठी फक्त हाव लागली ही की सभासदांनी आपल्याला मतं द्यावी त्यांनी पंधरा रुपये साखर द्यावी म्हणून असा त्याचा प्रकार प्रकार आहे हा बोला शेअर्सची रक्कम फक्त पंधरा हजार रुपयाचं जर वार्षिक व्याज बघितलं तर पंधराशे रुपये होईल आणि साखरेसाठी आम्ही जो ऊस न घालवल्यामुळं किंवा कारखान्यानं ऊस न नेल्यामुळं जो दर वीस रुपये आहे त्याचा हिशोब केला तर ते साधारण पासष्ट किलोचे अठराशे ते एकोणीसशे रुपये होतील आणि पंधराशे आणि एकोणीसचा हिशोब केला तर दुकानामध्ये जो बाजारभाव आहे त्या बाजारभावानंच आपल्याला साखर मिळते या आणि निश्चित रुपयामध्ये मग आपल्याला आपण बा कारखान्याचं एक शेअर्सधारक आहोत आणि शेअर्सधारक असताना सुद्धा त्याचा जो काही फायदा हवा आहे तो फायदा आपल्याला मिळत नाही ऊस तुळीच्या संदर्भामध्ये आताच आपल्या सगळ्यांनी बऱ्यापैकी या ठिकाणी आपापलं मत मांडलेलं आहे का कार्यक्रम राबवत असताना जे ज्या पद्धतीनं करार घेतले जातात ते कराराचं तोडणी योग्य वेळेत न झाल्यामुळं ऊस आप आप कारखान्याला ऊस हा पा पाठवला जात नाही आणि त्यामुळं बहुस बहुतांशी जे सभासद आहेत ते सभासद हे वीस रुपयेच्या साखरेमधले आहेत समजा आता परिवर्तन आघाडीच्या माध्यमातून सत्ता परिवर्तन झाली तुमचे येणारे तरी काय नेमकं बदल करणार लोकांना जास्तीत जास्त दर देईल इथेलॉन प्रकल्प आता आहे सहवीस प्रकल्प यशस्वी झालेला आहे आणि मग जर झालेला असेल तर त्याचा जो फायदा आहे तो फायदाचं हिशोब जर बघितला तर जेवढा फायदा झाला आहे तेवढाच कारखान्याला तोटा दाखवून शेतकऱ्याला त्याचा एकही रुपये मिळालेला नाही तर आमचे नेते मान्य श्री प्रकाशराव आंबेडकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली जर ही या कारखान्यामध्ये आमची पॅनल यशस्वी होणारच आहे आणि जर सत्ता आली तर निश्चित स्वरूपामध्ये कारखान्यामध्ये एफ आर बीपेक्षा दोनशे ते तीनशे रुपये दर जादा देण्याचं अभिवचन या ठिकाणी सर्व सभासदांना आमदार साहेबांच्या माध्यमातून दिलं गेलेलं आहे आता साधारण बुद्रगड गट क्रमांकाचा विचार केला तर चंद्रकांतदांचं या ठिकाणी छाप आहे मग साधारण तुम्हाला किती पर्सेंटेज वाटू शकते विरोधी आघाडी किती मत घेतील तुमच्या बुद्धगट तालुक्यामध्ये आणि सत्ताधारी किती घेऊ शकते राज्याचे उच्च शिक्षण तंत्रज्ञान मंत्री माननीय चंद्रकांत पाटील हे खानापूर गावचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांचं गावाविषयी असणारं प्रेम किंवा तालुक्याविषयी असणारी त्यांची जी आस्था आहे ती खूप मोठी आहे आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली हे संपूर्ण पॅनल यशस्वीपणे वाटचाल करते आणि निश्चित स्वरूपामध्ये बुद्धगड तालुक्यातील गट क्रमांक पाच मधून निश्चित स्वरूपामध्ये आम्ही या ठिकाणी मताधिक दिली तशा बघितलं तर हे हाय वटी लढते आहेत ना ह्या मतदारसंघामध्ये काय वाटतंय साधारण काय नाही शेतकऱ्यांच्या सभासदांना मनावर घेतलेला हा विषय आहे आणि ही इलेक्शन ही यापूर्वी ज्या 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 पद्धतीने इलेक्शन होते त्या पद्धतीने होणारे नाही आहे कारण सभासदांची जर एकूण संख्या बघितली तर संख्येचा विचार जर केला तर जास्तीत जास्त सभासदांचा ऊस हा कारखान्याला गेलाच नाही त्यामुळे काही बरेच मंडळी जी इच्छुक होती ती सुद्धा कारखान्याला फॉर्म सुद्धा भरू शकली नाही कारण त्यांच्या सभासद साखरेचे जे सभासद जे असून सुद्धा त्यांच्या ऊस कारखान्याला गेला नाही आणि अशा पद्धतीनं नेहमी वारंवार शेतकऱ्यावर जर अन्याय होत असेल तर त्याला कुठेतरी वाचा पुटायला पाहिजे साधारण या खानापूरमधल्या सर्व या सभासदांच्या प्रतिक्रिया आपण पाहिल्या तर लय भारी कारभारावरती सरळ सरळ आक्षेप घेतलेले आहेत किंवा आसूड ओढलेले आहेत आणि हा कारभार पसंत नाही आणि सभासद हे विरोधी आघाडीला पसंती देतील असा एक आत्मविश्वास यांनी व्यक्त केला 
अर्थात हे विरोधी आघाडीचे समर्थक आहेत आपण या ग्राउंड रिपोर्टच्या माध्यमातून सत्ताधारी असतील विरोधक असतील अशा सर्वच सभासदांना भेटत आहोत त्यांच्या भूमिका आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहोत के के न्यूज साठी कॅमेरा मॅन मिलिंद सह मी कृष्णा लाड अशाच नवनवीन अपडेट पाहण्यासाठी आमच्या कोल्हापुरी कारभार म्हणजेच के न्यूज चॅनेलला सबस्क्राईब करा